。十一月三十号下午，国防部举行例行记者会，发言人吴谦大校答记者问，其中有关中美两国防务部门沟通落实、两国元首共识以及福建舰的话题尤其引人关注。目前表示，中国军队愿与美方一道，认真贯彻落实两国元首共识，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则开展交流合作，推动两军关系健康稳定发展。呃，前不久，习近平主席同美国总统拜登成功举行会晤，双方在相互尊重和平等互惠的基础上，探讨了各领域对话合作，在政治、外交、人文交流。全球治理、军事安全等领域达成了二十多项共识，为实现中美关系健康、稳定、可持续发展指明了方向，规划了蓝图。吴谦表示，根据两国元首达成的共识，双方将在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议，开展中美两军战区领导通话。两国防务部门正就此保持着沟通协调，中方将适时发布相关消息。据悉，中美海上军事安全磋商机制建立于1998年，背景在于美国长期进行对中国的高强度、大范畴的军舰和飞机抵近侦察、秀肌肉。2005年建立的中美国防部会晤机制的重要性不言而喻。两国的国防部作为执行机构，负责落实两军之间达成的共识，在维护两国关系稳定方面发挥了关键作用。另外，虽然中美两军体制不同，但一线官兵之间的接触不可忽视。为此，中美双方成立了战区领导通话机制。十一月二十四号，刚刚上任不到一个月的美国海军作战部长弗兰凯蒂，在访问韩国釜山期间，就对媒体表示，他对有望加强同中国军方的沟通感到振奋，后续发展还要同中国军方协作落实。Additionally, the PRC agreed to resuming telephone conversations between theater commanders, and I'm very excited and I welcome this announcement. 弗兰凯蒂本月初得到美国国会参议院的确认，成为美国海军首位女性作战部长，同时也是参谋长联席会议的首位女性成员。有分析指出，作为美国海军职位最高的武官，弗兰凯蒂这种直白的表述，实际上也反映了美国军方高层对于恢复中美两军交往的迫切期待。本月的中美元首旧金山会晤后，海内外舆论普遍将中美恢复两军高层沟通视为元首会晤的关键成果之一。那么，关于中美两军后续将如何进一步交流，以及目前的沟通进展，就成为了今天近八十分钟的国防部记者会的焦点议题。发言人吴谦表示，中美两军高层。恢复沟通前，还有一句至关重要的话，那就是双方要在平等和尊重的基础上恢复沟通，这是一个基本前提，也是美方的应有之意。最后还是那句老话，希望美方言行一致。不过，值得注意的是，美方还在台湾问题上继续搅局，仍坚持对台军售。美国二零二三年度国防授权法案对台提供无偿军援。对此，吴谦表示：“我们坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，要求美方言行一致。”将不支持台独的表态落实在具体行动上，停止武装台湾，停止损害中方核心利益。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。吴谦进一步警告台独势力：以美谋独，注定徒劳；以武谋独，死路一条。但如果台独分裂势力挑衅、逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。坚定捍卫国家主权和领土完整，这是十四亿多中国人民的坚定意志，也是中国人民解放军的神圣使命。以美谋独，注定徒劳；以武谋独，死路一条。无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国人民解放军都绝不答应，绝不手软。在当天的国防部记者会上，包括深圳卫视在内的多家媒体也关注了中国第三艘航母“福建舰”研制测试的最新进度。我国第三艘航母“福建舰”目前正在开展细博实验，后续将按计划稳步推进建设项目。